প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমার সামন্ত আজকে কথা বলবো উত্তপ ছড়াচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গন এবং শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ দাবি এই ইস্যুতে আমাদের মাঝে আছেন মোহাম্মদ কামরুজ্জামান চঞ্চল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ আছেন মোহাম্মদ সাদরুল ইসলাম পরিচালক রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সাম্প্রতিক সময় আটই ফেব্রুয়ারি আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জিয়া অর্ফানেজ ট্রাস্ট মামলার রায়ে তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাকে সাম্প্রতিক সময় কারাগারে প্রেরণের পর ডিভিশন না পাওয়ানে যে ধরনের উৎকণ্ঠার ভিতরে রাজনৈতিক অঙ্গন এবং বিএনপি এক ধরনের আন্দোলন কর্মসূচিতে নেমেছে এবং রায়কে সন্তুষ্ট প্রকাশ করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ মিছিল করেছে মিষ্টি বিতরণ করেছে সব মিলিয়ে রায় নিয়ে যেমন রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ ছড়াচ্ছে পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিতর্কিত অবস্থায় আছে শিক্ষামন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে এখন পর্যন্ত আটটা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়ে গেছে এবং সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী প্রথম থেকেই বলে আসছেন যে ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি পরে পরীক্ষার প্রাককালে তিনি বলেছিলেন এইরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাৎক্ষণিকভাবে সে পরীক্ষা বাতিলে তিনি ব্যবস্থা করবেন সব মিলিয়ে হাইকোর্টে রুল জারি হয়েছে একজন আইনজীবী রিট পিটিশনের বিপরীতে যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি বরাবরে যে কী জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করবেন না এই জিনিস এই কৈফুত জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে সব মিলিয়ে বিষয়গুলোকে কীভাবে দেখছেন কামরুজ্জামান চঞ্চল আসলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে বিষয়গুলি আছে এটি দুঃখজনক আমরা বারংবারই যে কথাগুলি আসলে চলে আসে সরকার আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের আজকে সে সরকার পরিচালনায় যে সফলতা আসলে কিছু কিছু এই ব্যর্থতার ব্যাপারগুলি তখন চলে আসে সরকারের এত কিছু সফলতার পরেও আসলে সামান্য কিছু বিষয়ে সেই জায়গাগুলি যদি শক্ত হাতে আসলে দমন না করা যায় কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শুধু যে আওয়ামী লীগের লোক আছে তা তো না শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গাতেই আসলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যারা আছে অর্থাৎ জামাত শিবির থেকে শুরু করে বিএনপির যে মানুষগুলি আছে তারা তো সব সময় আসলে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করে তারা তাদের জনপ্রিয়তা বা আওয়ামী লীগের যে সফলতার যে ব্যর্থতাগুলি তারা সেটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে তা আবার আপনার সাথে যে যে আপনি যে প্রসঙ্গটাতে বলেছেন আসলে সরকার বিরোধী তো ষড়যন্ত্র থাকবেই বিরোধী দল যেখানে আছে সেখানে তো চাইবে যে সরকারের সফলতাগুলি যেন ব্যর্থতায় পরিণত হয় সেই জায়গা থেকে সরকারকেও আসলে শক্ত হাতে এগুলো দমন করতে হবে সেটি ষড়যন্ত্রই হোক আর খুব ভেতরে থাকার যে মানুষগুলি যারাই এই কাজের সাথে জড়িত আছে অবশ্যই তাদেরকে আজকে যেন দুদক চেয়ারম্যান একটা বলেছে যে দায় শুধু শিক্ষামন্ত্রীর না কিন্তু দায়ী তো মানুষ শিক্ষামন্ত্রী বরাবরই তারা অভিযোগের কাতা কাতারে শিক্ষামন্ত্রীকে দেখছেন কারণ প্রথমে যখন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় তিনি অস্বীকার করেছিলেন ঢালাভাবে এবং তার এই অস্বীকার করা বা এই চাপটা যেন তার ঘাড়ে না চাপ পরে এই জন্য তিনি যে কৌশলে এড়িয়ে আসতেন এর কারণে এই ভয়াবহ রূপটা দেখতে পাচ্ছে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে প্রত্যেক প্রথমে যেই ব্যবধানে প্রশ্নতা ফাঁস হয়েছে তারপর ব্যবধান বাড়ছে সারা দেশে এখন পর্যন্ত আটত্রিশ জন গ্রেপ্তার হয়েছে আটটা সিন্ডিকেটের কথা বলা হচ্ছে তো তারপরেও তিনি প্রাককালে যে পরীক্ষা শুরুর আগে যে সম্বাদ সম্মেলনটি করেছিলেন সেখানে তিনি দাত্যহীন কণ্ঠে বলেছিলেন যে সর্বোচ্চ দমনমূলক ব্যবস্থা নেবেন এমনকি কোথাও যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় সে পরীক্ষা বাতিলও পর্যন্ত করা হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ আমরা দেখছি না দেখেন আপনি যদি দেখেন সরকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উনি অনেক শক্ত হাতে দেখবেন অনেকগুলি কাজই উনি করেছেন জঙ্গিবাদ যখন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করার করতে যাচ্ছিল সকলেই কিন্তু গোটা বিশ্ব তাকিয়েছিল যে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা খুব শক্তভাবে সেটিকে দমন করেছেন তা আমি বিশ্বাস করি যে জননেত্রী শেখ হাসিনা এটিকেও সামলিয়ে নেবেন এবং এই যে প্রশ্নপত্র যে ফাঁসের যে বিষয়গুলি আছে আপনি দেখেছেন কিছু অ্যারেস্ট হয়েছে এবং যারা এদের মদতদাতা বা মেইন যারা এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত আছে এগুলো একটা আস্তে আস্তে সবই বেরিয়ে পড়বে এবং এটিও ইনশাল্লাহ জয়ন্ত শেখ হাসিনা কন্ট্রোল করে ফেলবে যেটা বললেন যে আসলে এই ধরনের চিত্র আর আগামীতে দেখতে পাওয়া যাবে না আর যেই ধরনের হাইকোর্ট থেকে রুল জারি হলে এই জায়গায় আসলে জবাবদিহিটা আসলে কতটুকু করা যাবে সাদুল ইসলাম ধন্যবাদ বরেন্দ্র টেলিভিশনকে এবং আজকের যে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি মাসের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মাস এটা 
প্রশ্নপত্র ফার্স্ট যে হাইকোর্টের এটা রুলের কথা যেটা এসছে যেমনটা চঞ্চল ভাই বলছিলেন যে আসলে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক নিঃসন্দেহে কারণ শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় অপবাদ বা এগুলো আসে তাহলে আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক তা আমার মনে হয় যে এটা একটা চক্র যে দুশ্চক্র যেটা এটা তৈরি করছে এটাকে অবশ্যই শক্ত হাতে দমন করা হবে এবং তার প্রতিফলন স্বরূপ আপনি বললেন যে আটত্রিশ জন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং যেটা হয়তো প্রথম দিক থেকেই আরও বেশি শক্ত হলে পরে এই পর্যায় পর্যন্ত আসতে পারত না তবে এখন সরকার এটিকে খুব শক্ত হাতে দমন করছেন এবং এটা এর যে মূল হতা এর যে গডফাদার সেগুলো খুঁজে বার করা হচ্ছে বড় সিন্ডিকেটের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বহীনতা এবং অযোগ্যতা প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা দেখেন হ্যাঁ যেহেতু তিনি অভিভাবক তার উপরে অনেক দায় দায়িত্ব মানে এসে যায় তবে অযোগ্য এই কথাটা বলা যাবে না কারণ তার পিছনের অনেক যোগ্যতার প্রমাণ এখানে আছে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে তার যে আপনার এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেমন নেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এবং এই শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারাই যে বছরের প্রথম পহেলা জানুয়ারি থেকে যে বই প্রাপ্তি আমাদের সেই কিশোর শিশুদের হাতে বইটা প্রাপ্তি পাচ্ছে তারা স্কুলে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে আস্তে আস্তে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই যে ওপরের দিকে উঠে আসছে শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই এটা ভালো অতএব আমি শিক্ষা মন্ত্রীর অযোগ্যতা বলবো না হয়তো অনেক ক্ষেত্রে উনি অসহায় হয়ে যাচ্ছেন বা সেই জায়গাটা তিনি সেইভাবে ধরতে পারছেন না তবে এটা ঠিক যে যেমন অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে অনেক সমস্যাকেই শক্ত হাতে দমন করা হয়েছে এটাকেও সেইভাবে দমন করা হবে এবং এটা আগামীতে হয়তো আমরা আর দেখব না আর একটা ইস্যু নিয়ে যেটা রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন উত্তাপ ছড়াচ্ছে সেটা হল বিএনপি চেয়ারপারসনের যে রায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এবং তার এক ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার যদি বলা হয় বা দায়িত্বের প্রতি অবহেলা বলা হয় সেই জায়গাটা প্রতীয়মান হয় এবং সেই আইনের দৃষ্টিতে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য এবং নিম্ন আদালতে তার হলো বিচারের রায়ও হয়েছে কিন্তু আরও বড় বড় ঘটনাতে বাংলাদেশের সারা দেশের মানুষ যেটা ভুক্তভোগী জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান যিনি ছিলেন বারাকাত আবুল বারাকাত সাহেব তার যে ধরনের দুর্নীতির ক্ষতিয়ান বের হয়েছে এবং আগের যিনি গভর্নর ছিলেন আতর রহমান খান তার যে দুর্নীতির আমলনামা বের হয়েছে এই সব বিষয় আসলে কি জন্য তদন্ত হচ্ছে না বা হলমার্ক কেলেঙ্কারির যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেই জায়গায় শক্ত আইনের প্রতিফলন ঘটছে না শুধুমাত্র বিএনপি চেয়ারপারসনের উপর আইনের এত পরিচ্ছন্ন ব্যবহার কী কারণে আসলে খালেদা জিয়া মানে আমাদের দেশের যে কালচারটা হয়ে গেছে আমি যে দলই করি না কেন প্রথম হচ্ছে আমি সাধারণ নাগরিক বাংলাদেশের একজন নাগরিক বাংলাদেশের যে আইন ব্যবস্থা আছে সেই আইন ব্যবস্থায় আমি যে দলের যত বড়ই নেতা হই না কেন বা নেত্রী হই না কেন যদি আমি কোনো অপকর্মের সাথে জড়িত থাকি আমি যদি আইন বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে যদি জড়িত থাকি এবং এগুলো তো আদালতের পক্ষে বিপক্ষে কৌশলী অর্থাৎ উকিল যারা থাকেন তারা কিন্তু সক একে অপর মানে আসামির পক্ষেও কথা বলেন রাষ্ট্রপক্ষেরও উকিল থাকেন তাদের সেই জেরার মাধ্যমেই কিন্তু আসলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনি আওয়ামী লীগ এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে তারা আসলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করলো কিন্তু যাদের কারণে বলি আপনাকে এখন খালেদা জিয়া যে অর্ফনেজ মামলাই ট্রাস্টের যে মামলাই রায় হয়েছে সে রায়ে আজকে জেল হয়েছে তো আপনার যে এই রাজনৈতিক যে রাজনীতির পাশাপাশি যে ধরনের রাজনীতিকে আপনারা ভাবে মোকাবেলা করার পরিবর্তে আপনারা যেটা বলছেন যে এটা তো অনেক পুরাতন মামলা যেটা তত্ত্বাবধায়ক আমলে হয়েছিল তিরানব্বই সালের ঘটনা কিন্তু বর্তমান সময়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা দাবি উঠছে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে এবং আওয়ামী লীগের দার্থহীন কণ্ঠে বলে আসছে যে তারা সর্বক্ষেত্রে এবং তাদের কিছু চিত্রও পাওয়া যায় কিন্তু যখন নিজের লোকের বিষয়টা আসে তখন তাদের এরকম শুধু ম্যাডাম খালেদা জিয়া না 
উনি এটি বলতে চেয়েছেন বা বলতে চান আওয়ামী লীগেরও বহু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে উনি সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং আপনার আদালতের যে ব্যাপারগুলি রায় তো আদালত দেয় একটু সাধারণ হিসাবের কাছে যাবো যে জায়গায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপর সাধারণ মানুষের একটু সিম্পেটির বিষয়টা কাজ করে এবং সেই জায়গায় যে বড় বড় কেলেঙ্কারিগুলো ঘটলো যে কারণে আমাদের অর্থনীতির অবস্থা এক ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে যে জায়গায় হাজার হাজার কোটি টাকা লোফাট হয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যে বিচারের কথা বলছে সেই জায়গায় আসলে কতটুকু সদিচ্ছা দেখতে পান এই বিষয়ে কোনো গতি পাচ্ছে নাকি কারণে যেটা আবুল বারাকাত সাহেবের যে ঘটনাটা ঘটলো এবং এর আগে যিনি সাবেক গভর্নর ছিলেন তার সময় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যেভাবে টাকা বাইরে চলে গেল এই বিষয়গুলো জবাব দিতে ভিতরে আনা হচ্ছে নাকি কারণে দেখেন আপনি বিএনপি চেয়ারপারসনের যে মামলার কথাটি এই মামলার কথাটি আপনার শুরু থেকে যখন এই মামলাটা দশ বছর কন্টিনিউ করেছে যেখানে বলা হয়েছে সিক্সটি ষাট দিনের কার্য দিবসের মধ্যে একটা হওয়ার কথা সেখানে চারশো সম্ভবত তেষট্টি বা এতদিন দুশো তেষট্টি পর্যন্ত এটা চলেছে অতএব এটা যে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে হয়েছে এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না মানে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হয়েছে এটা বলা যাবে না কারণ হলো একটা বিচারিক প্রক্রিয়া দশটি বছর তারা যদি এটা যদি ব্যর্থ মানে ভুল বা মানে ইয়ে মিথ্যা হতো তাহলে দশ বছর তারা মানে চেষ্টা করেছেন এটাকে কোনো কোনো প্রমাণ করতে পারেননি যে এটি আসলে মানে টাকাটা তারা নষ্ট অবৈধভাবে করেছেন প্রমাণ করতে পারেননি এবং সেটা প্রমাণ করার কথাও না কারণ যে টাকাটা এসেছে যে যে টাকাটা যখন সেই এখান থেকে আসে এবং সেই চার কোটি টাকা আপনার এই বিষয়টা মানুষ সাধারণ মানুষ তো দেখছে যে বিষয়টা শিক্ষামন্ত্রীর মতো এই ঘটনাটা ঘটছে যেখানে টাকা প্রধান প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে গিয়ে জিয়া অর্ফানের যেমন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টে গিয়েছে পরবর্তীতে বিএনপি কো চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ আরেকজনের স্বাক্ষরের মুখ্য সচিবের স্বাক্ষরে গিয়েছে এবং টাকাটা আবার ব্যাকও আসছে এই জায়গায় যে জিনিসটা প্রতিমান হয় যে বিএন যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি তার দায়িত্ব অবহেলা করেছে বা বিষয়টা তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখেন একই তো ঘটনা ঘটছে শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি কি কারণে বিচারের কাঠ করে দাঁড়াবেন না না আপনার সেখানে হচ্ছে যে সেখানে অভিযোগটা যে দায়ের হয়েছিল সেই অভিযোগ তিনি সেই যে চার কোটি লাখ টাকা সেইটা যে তিনি আত্মসাত করেছেন বিভিন্নভাবে এ দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না সেখানে যেতে পারে আর শিক্ষামন্ত্রীর যে বিষয়টি সেটি হলো যে প্রশ্নপত্র ফাঁস এছাড়া তার অর্থনৈতিক দুর্নীতির কথা কোনো তার বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো তিনি প্রারম্ভ শুরু থেকে তিনি অস্বীকার করে আসছেন না বলে তো এই মানে যে সিন্ডিকেটটা ছিল তারা শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রমাণিত না হচ্ছে তিনি অস্বীকার করছেন বলাটা এইভাবে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উনি বলতে পারছেন না যে এটা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে যখন এটি প্রমাণিত হওয়ার জায়গায় চলে এসছে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন বেগম বেগম বলছিলেন যে মানে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না আপনি দেখেন বর্তমান সরকার কিন্তু এমপি সংসদ সদস্যকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে অতএব আপনি সেই মানে নিশ্চয়ই বদি সাহেব ওনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার অভিযোগ পৃথে দায়ের করতে তিনি এখন জামিনে আছেন অতএব এই সরকার যে কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় এটি প্রমাণ করছেন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে সরকারের কোনো ধরনের ইন্টেনশন কাজ করে এটাও না এখানে বেগম খালেদা জিয়ার বিষয়টি বিচারিক প্রক্রিয়া মেনটেন করেই এসছে অতএব এখানে বলার কোনো অবকাশ নাই যে এটি ইন্টেনশনালি করা হয়েছে আর অন্যদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ওনার বিরুদ্ধে হয়েছে এটাও ঠিক না কারণ অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যখনই অভিযোগ আসবে তখনই সেই প্রক্রিয়াতে যাওয়া হচ্ছে আজ আবুল বারাকাতের কথা বলেছেন অভিযোগ উঠেছে অভিযোগ উঠতেই পারে এবং সেটি প্রমাণিত হলে তিনিও আইনের ঊর্ধ্বে না নিশ্চয় মানে ইতিমধ্যে অনেকগুলো আমি ঠিক অ্যামাউন্টটা বলতে পারবো না অনেক টাকা ফেরত আনা হয়েছে এবং ফিলিপিনের সেই ব্যাংকের তাকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং পুনরায় আবার সেটি ফেরত আনার বিষয় প্রক্রিয়াতে চলছে এবং আমি আমার বিশ্বাস যে এই কাজটি যারা করেছিল তারাও আইনের আওতায় আসবে এবং টাকা সম্ভবত ফিফটি পারসেন্ট টাকা ফেরত চলে এসছে বাকিটাও আমাদের টাকা ফেরত আসবে ডিভিশন প্রাপ্তির যে বিষয়টি বৈষয়টি ঘটল তিনি সতেরো অধ্য একজন ব্যক্তি এবং একজন খেতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তিনি ওই তিনি হলো সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাকে যেভাবে করে ডিভিশন না পাওয়ানোর যে ধরনের ভোগান্তির শিকার হলো এই জায়গায় কোনো দুর্বলতা দেখেন কি না না এখানে তো দুর্বলতার কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যে 
প্রক্রিয়ার বিষয় প্রক্রিয়ার বিষয় অফ কোর্স প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়ার ব্যাপার এখন সেই প্রক্রিয়ারগুলোতেই যেটি আপনি বলছেন যে এই যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যে রায়ের ব্যাপারগুলি আছে তো তাহলে এই দশটা বছর ওনাদের যে অ্যাডভোকেটরা বিভিন্ন শুনানিতে বা যে জেরাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাহলে তখন এতগুলো জেরা টানা তো তাহলে দরকার ছিল না এত বছরও টানা দরকার তাহলে তখনই ওনাদেরকে পানিশমেন্ট দিতেই পারতেন তো তখন কিন্তু করেন নাই আপনি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে এবং পরে যে মানুষগুলি দৃশ্যমান মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে পুলিশকে মেরেছে তাহলে সেগুলোকেও তো ব্যবস্থা নিতে গেলেও আপনি ওই সময় বিএনপি বলেছে বা জামাত বলেছে যে এটি রাজনৈতিকভাবে হ্যারেস করা হচ্ছে তা আপনারা অন্যায় তারা করবে পুলিশকে মারবে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করবে নিরপরাধ নিরপরাধ মানুষকে লুটপাট করবে তার বিচার হবে না এটা হতে পারে না তো তার এক জিয়ারও বহু এভিডেন্স আছে যে তারা যে লুটপাট করেছে বাংলাদেশ সেই জায়গায় কিন্তু এখন আর নাই বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আর আপনাদের মিডিয়ার বদৌলতে কিন্তু এখন মানুষ সবই দেখতে পাচ্ছে তো যা ঘটনা ঘটছে ঘটার আগেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা টিভি একটু সাদরুল ইসলাম এর কাছে যাব পরিচালক আসে চেম্বার অফ কমার্স একটা প্রশ্ন এসেছে প্রশ্নটি করেছেন মাহফুজুর রহমান রাজ তিনি জানতে চাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবি উঠছে কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংকে যে আর্থিক দুর্নীতিটা ঘটলো এবং ব্যাংকগুলো তার জামানতে যে অর্থটা আছে তার দ্বিগুণ হারে তিনি ঋণ দিলেন একটি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন নাম এই জায়গায় অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি কি কারণে করছি না আমরা ব্যাংকের যে টাকা পয়সা আমরা লুটপাটের কথা বা এরকম কথা যেগুলো এসছে এগুলো পত্রিকা অন্তরে এসছে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি না এই কথাটা ঢালাওভাবে বলা যাবে না নিশ্চয় এর প্রক্রিয়াতে আপনি জানেন যে ফার্মার্স ব্যাংকের যে বিষয়টি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসছে এখন পরিচালকরা সেইভাবে অর্থ যে প্রক্রিয়াতে তুলতে পারতেন সেই প্রক্রিয়াতে অর্থ নিতে পারবেন না সেই জায়গাটাই চলে যাচ্ছে এবং যে অর্থ তুলে তারা তোষপাত করেছেন যার যার বিষয়ে আপনি জানেন যে বেসিক ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংকের যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাদের বিপক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনে বলা হচ্ছে যে রায়ের পর তিনি কারাগারে যাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা প্যারামিটার বেড়েছে বিষয়টা কি কি মনে করছেন যে আসলে কতটুকু জনপ্রিয় হলো বেগম খালেদা জিয়া না এটা তো জনপ্রিয়তা তো বিএনপি বলার চেষ্টা করছে বা সেই রকম যদি জনপ্রিয়তা বাড়তই তাহলে বিএনপির যে সমর্থিত মানুষগুলি বাংলাদেশে আছে সেটি আমরা যেটি বিশ্বাস করি বা মনে করি সেটি সমর্থন কিন্তু তাদের দলে কম নাই তাহলে তাদের সর্বোচ্চ নেত্রী তা উনি যখন একটা পানিশমেন্ট হচ্ছে ওনার বিরুদ্ধে তখন গোটা বাংলাদেশেই কিন্তু জনপ্রিয়তা যদি এতই উপরে ওঠেন তাহলে সবগুলি মানুষ আজকে রাস্তায় নেমে আসার কথা ছিল তাদের দলের ভিতরে যে বড় বড় নেতৃ যারা নেতৃত্ব এখন দিচ্ছেন তাদেরকেও দেন হাতে গোনে কয়টা মানুষ ছাড়া অর্থাৎ নেতৃত্ব মানে জাস্ট বাঁচিয়ে রাখার তাগিতে করতে হয় তাই বিদায় করছেন কাজেই এটি জনপ্রিয়তা বাড়ছে না মানুষও বুঝছে যে আসলে যে দুর্নীতি করলে যে বাংলাদেশে তার সাজা হতে পারে আমরা বিএনপির বিভিন্ন নতুন প্যাটার্নে যে আন্দোলনগুলো দেখছি তারা শান্তিপ্রিয় অবস্থান করছে তারা প্রতিটি ধর্মঘট বা প্রতিটি অনশন করছে কর্মসূচিগুলো রাজনৈতিক অঙ্গনে কী ধরনের মাত্রা নিয়ে আসবে আমরা মানে এই বিষয়ে আমি ধন্যবাদ জানাই বিএনপির বর্তমান কর্মসূচি যেগুলো তারা নিচ্ছেন আমরা আজকে পত্রিকাতেও দেখলাম মানে কোনো গাড়িতে একটি ঢিলও মারা যাবে না এটি প্রধান দলীয় প্রধান তাদের বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন আমি পত্রিকাতে দেখলাম এবং শান্তিপূর্ণভাবে এটি করতে হবে বিএনপির অনেক পরে এই বোধোদয়টি হয়েছে এর জন্য আমরা সাধুবাদ জানাই আসলে রাজনীতি এবং গণতন্ত্র এইভাবেই হতে পারে ওই যে সহিংস জ্বালাও পোড়াও পেট্রোল বোমা গাড়িতে আগুন ট্রেনে আগুন বাসে আগুন রেল লাইন উঠিয়ে ফেলা এই রাজনীতি স্কুল নির্বাচনকে মানচাল করার নামে স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে ফেলা সেই জায়গা থেকে যে বিএনপি মানে বোধোদয় হয়েছে এর জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই আসলে এইভাবেই আন্দোলন তার প্রতিবাদ জানানোর মানে অধিকার আছে কিন্তু সেটা মানুষের জানমালের ক্ষতি করে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার নাই অতএব এই জায়গাটা এই কর্মসূচিগুলো বিএনপিকে একটা ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেল কিনা যে জনসম্পৃক্ত রাজনীতির কথা বলা হয় নিশ্চয়ই জনগণ এবং শুধু জনগণ না দেশের জনগণ বহির্বিশ্ব সবাই দেখবে যে বিএনপি যদি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে তাহলে পরে নিশ্চয়ই সে চার জনসমর্থন সেটা পেতে পারে তবে সেটি হতে হবে গণমুখী জনগণের জন্য শুধু তার দলের জন্য রাজনীতি হলে এটি হবে না বাইশে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী আসছেন এবং কিছু উন্নয়নে তিনি বার্তা নিয়ে আসবেন কিছু উপহারও দেবেন ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম সাহেব বলে গেছেন যে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হলো রাজশাহীর জন্য একটা বড় উপহার এবং কী ধরনের 
উপহার নিয়ে তিনি আসবেন এটি তো আসলে চমক কারণ এই কথাগুলি এখন আমাদের বলাটা সঠিক হবে না তো সেই ক্ষেত্রে উনি রাজশাহীর জন্য কি উপহার নিয়ে আসবেন সেগুলি ওনার মুখ দিয়ে শুনলে সেই শোনার জন্যই তো আসলে মানে জনগণ সেই দিন সেই জন্য সবাই আসবেন কাজেই আমরা জনতি শেখ হাসিনার মুখ থেকে সেটি শুনতে চাই এবং সেদিনই আমরা সবাই সকলেই শুনি সাদরুল ইসলাম যে যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্যারামিটারে আমরা উন্নয়নের সেই ধারাটা দেখতে পাই রাজশাহীর আসলে কতটুকু উন্নয়ন হলো রাজশাহীর আসলে এই সরকারের সময় রাজশাহীর যে উন্নয়নটা হয়েছে আমি মনে করি যে বিগত কোনো সরকারের সময় এই পরিমাণ উন্নয়ন রাজশাহীতে হয় নাই মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে উন্নয়ন প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন কোনো রাজশাহীতে এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই যে সেখানে কোনো সরকারিভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয় নাই এক দুই হলো যে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মানে যেটা বললেন এটি আমাদের একটা অনেক দিনের দাবি ছিল যে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সেটি এখানে হচ্ছে এবং রাজশাহীতে যে আইটি ভিলেজ যেটা বলা হয় যে মানে অনেক মানে আমাদের বেকার যে যুবক তাদের যে কর্মসংস্থানের একটি বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে চোদ্দ থেকে ষোলো হাজার যুবক যেখানে কর্মক্ষেত্র পাবে সে আইটি ভিলেজের কাজ উদ্বোধন হয়ে গেছে কাজ শুরু হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে রাজশাহীর যে ব্যাপক হারে উন্নতি আপনার এই রুয়েট যেটি হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে আমরা আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে অনেকেই অনেক পরিকল্পনা করে যে আসলে তাদের কি ধরনের চাহিদা আছে তার বয়স রেজ করার চেষ্টা করে যেমন বিগত সুগার মিলে যখন প্রধানমন্ত্রী আসেন তখন হলো রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের পনেরো দফার দাবি ছিল এবং রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের কিছু দাবি ছিল মানুষ রাজশাহীর মানুষ প্রত্যাশা করে যেখানে অর্থনৈতিক যে ধরনের ফ্লোটা আসা দরকার সে ফ্লোটা অনেকাংশে কম পাওয়া যায় এই জায়গায় রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্স কী ধরনের চিন্তা করছে রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্স ইতিমধ্যেই আপনি যার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং বাজেটের সময় যে তেরোটি একটা দাবি সমূহ দাবিনামা একটা দিয়েছিলেন সেখানে রাজশাহীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন রাজশাহী বিমানবন্দরের যে কার্গো বিমানের যে একটি চাহিদা আমাদের এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সহ কার্গো বিমান যাতে এখান থেকে ওঠানামা করতে পারে সেই ব্যবস্থা এবং আব্দুলপুর থেকে রাজশাহী পর্যন্ত যে ডুয়েল গেজ রেল যেটি চালু হলে পরে তারপরে একটি টার্মিনাল কন্টেনার যেটাকে বলা হয় যেখান থেকে আমাদের কন্টেনার লোড হবে এবং আনলোড এবং লোডিং পয়েন্ট সেটি হবে এই সমস্ত দাবিগুলো রাজ ব্যবসায়ী মহলের পক্ষ থেকে রাজশাহীর মানুষ একটা একটা দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে এবং তারা বোধ করে যে যে একশোটি অর্থনৈতিক জোন হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাজশাহীটি এরকম একটা অর্থনৈতিক জোন তারা চান সেই জায়গায় যে ধরনের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান থাকে সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্সের কতটুকু যোগাযোগ হলো এক্ষেত্রে এটি একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে গত সময়টা আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে নাই তবে সরকারের একটি উচ্চতর কম টিম রাজশাহীতে আসছিলেন এবং সেটি এসে আমাদের জনতা খারিজ যেমন লিটন সহ সেখানে ছিলেন এখানে রাজ রাজশাহীতে একটি ফাইভ স্টার হোটেলের জায়গা এবং স্পেশাল ইকোনমিক জোন এটি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেটি কোন এরিয়াতে হবে সেটাও মোটামুটি নির্ধারণ হয়েছে এবং জায়গা একওয়ার অনেক দূরই এগিয়ে গেছে খুব অচিরেই রাজশাহীতে স্পেশাল ইকোনমিক জোন এবং একটি ফাইভ স্টার হোটেল যেখানে যেটা আমরা দাবি করি সেটি বাস্তবায়ন হতে চলেছে পর্যটনের ক্ষেত্রে আসলে রাজশাহীতে কী ধরনের সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে আসলে রাজশাহীবাসী কী ধরনের প্রতিশ্রুতি শুনার আকাঙ্ক্ষা করেছে জনতা শেখ হাসিনা সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়ন ঘটিয়েছে সেই জায়গা থেকে সাদুল ভাই চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে যে তেরো দফা দাপির কথা বলেছেন এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগও পনেরো দফা সেই মানুষের জনমানুষের উন্নয়নের যে মানে আকাঙ্ক্ষাগুলি সেগুলি নেত্রীর কাছে সেই সুগার মিলের যে জনসভা সেখানে দেওয়া হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে বিসিক নগরী যে পার্ট টু যেটা সেটা সেটাও ইতিমধ্যে সেটা কাজ মানে চলছে সিদ্ধান্ত তার সাথে সাথে ফ্লাইওভার রাজশাহীর যে দৃশ্যমান যে আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি একসময় আমাদের যে মেইন রোডগুলি রাজশাহী ছিল সেগুলো কিন্তু এখন গলির চেয়ে তো চিকন ছিল এখন দেখেন অনেক 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 রাস্তাগুলো বেরিয়ে গেছে এবং এখনও আমাদের রাজশাহী শহরে কিন্তু কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই তারপরেও আগাম যাতে ভবিষ্যতেও যেন না হয় সেই জন্য যে আপনার রেলগেটের যে ফ্লাইওভার 
সেটি ইতিমধ্যে কিছুদিন আগে এক না কিন্তু পাশ হয়ে গেছে এগুলো আওয়ামী লীগের রাজশাহী আওয়ামী লীগের দাবি ছিল এটা রাজশাহীর গণ মানুষেরও দাবি আর রাজশাহীর মানুষটা তো অত্যন্ত শান্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং মানে চাওয়া পাওয়ার ইয়েটা খুব কম মানে কোনো মতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটা একটু দুমোটো খেয়ে খেতে পারলেই কিন্তু আমরা খুবই আনন্দিত এবং সুখে থাকি সেই জায়গা থেকে রাজশাহী শহর আসলে আমরা মানে সুখী নগরী বলি বুঝি যে বসবাস করে যে শান্তি যার কারণে অন্যান্য শহরগুলিতে আপনি দেখেন যে সেইখানে যেভাবে মিল কল কারখানা যেভাবে ওইখানে গড়ে উঠেছে তারপরে কিন্তু সেখানে তো অশান্তিও আছে ইতিমধ্যে এনা প্রপার্টি জানা গ্রুপ আপনার এখানে গার্মেন্টস তৈরি করছে তো আলটিমেট কিন্তু এখানে राजपथे ने शिक्षा बिधी आंदोलन स्वैराचार पतने कर दावी तरह स्थिति कतटूक तुम धरा हे नतून प्रजन्म कतटूक तक হ্যাঁ ভালো প্রশ্ন করেছেন আসলে আমরা এই যে ভালো ভাষা দিবস বা চকলেট দিবস তারপরে রোজ রোজ ডে গোলাপ রোজ ডে এই সমস্ত ভিড়ের কারণে আমাদের চেতনা জায়গা থেকে আসলে আমরা অনেক দূর সরে যাচ্ছি তো সেই জায়গা থেকে আসলে যাদের এই বাংলাদেশ গঠনের জন্য এই ভাষা আন্দোলনে যারা ভূমিকা রেখেছিল যে চেতনা নিয়ে এই বাংলাদেশ আসলে তৈরি হয়েছিল এই জায়গাগুলোতে আসলে কোনো ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তারপরেও ব্যাপারগুলি আছে যে আসলে মানুষ তো বাংলাদেশের মানুষ তো সুখী যার কারণে একটু মানে কোনো অজুহাত পেলেই আনন্দের বহিপ্রকাশ ঘটার সুযোগ পেলে উৎসব মুখর পরিবেশ যেটা বললেন যে বাঙালি জাতি উৎসব মুখর জাতি এবং তারা উৎসবের উপলক্ষটা তারা উদযাপন করে এবং ভালোভাবে সে উদযাপন করে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহগুলো দেখলে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে মানুষ আড়মোড়া ভেঙে জাগে এবং নিজের ভোটটাও জাগ্রত হয় প্রকৃতির সাথে মিশে প্রকৃতিকে কিছু দেবার তারণা থাকে এর ভিতরে নির্বাচনের বছর এবং নির্বাচনে বিভিন্ন এলিমেন্টও তৈরি হয়ে গেছে সব মিলিয়ে এই ফেব্রুয়ারি এবং সামনের মাস দিনগুলো আসলে কেমন কাটবে মানে অবশ্যই সামনের দিনগুলো ভালো কাটবে চঞ্চল ভাই তো বললেন যে আসলে বাঙালি খুব উৎসব পছন্দ করে বাঙালির যে একটু সুযোগ হলেই তারা আনন্দের প্রকাশ ঘটায় এটা সে যেমন আজকে খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ মাস ফেব্রুয়ারি এটাই ফাল্গুন এটাই ভালোবাসা দিবস বলেন বা অন্যান্য দিবস আবার এটাতেই আমাদের অর্জন রাষ্ট্রভাষা বাংলার যে অর্জন সব মিলিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ মাস আর সব বছরটি যদি বলেন তাহলে অবশ্যই নির্বাচনের বছর এখানে সবগুলি নির্বাচনই হয়তো এই বছরের মধ্যেই শেষ হবে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষের এটা এই বছরটি অনেক ভালো যাবে তবে আমি পাশাপাশি আপনি রাজশাহীর যে পর্যটনের বিষয়টা বলছিলেন আমি এটি বলবো যে রাজশাহী পর্যটনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত খুব সুন্দর একটি জায়গা এবং যারা এ পর্যন্ত বাইরের যারা রাজশাহীতে এসছেন তারা আমাদের বরেন্দ্র জাদুঘরকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি জাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন এটি আরও ব্যাপক সংস্কার হয়েছে এবং বাইরে থেকে অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এটিকে দেখতে আসেন যারা ইতিহাস খুঁজতে আসেন রাজশাহীর পুঠিয়ার কথা জানেন এবং রাজশাহীর যে রাস্তাঘাটের যে উন্নয়ন সেটি মাননীয় সংসদ সদস্য জনতা ফজল হোসেন বাদশাহ তো জানেন যে তার যে বরাদ্দের জায়গা সেটা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে আবার বিভিন্ন মাধ্যমে রাজশাহীর যে রাস্তাঘাটের উন্নয়নগুলো তিনি সাধন করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং সব মিলিয়ে রাজশাহী মহানগরী একটি সুখী সমৃদ্ধশালী এ সুন্দর একটি মহানগরী তৈরি হচ্ছে এবং মানে বিগত দিনে আমাদের জন দেখার জন লিটন যখন মেয়র সে মেয়র ছিল মেয়রের দায়িত্ব পালন করেছেন তার একটি মাত্র আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি ছিল যে রাজশাহীকে একটি সুন্দর মহানগরী তৈরি করব রাস্তাঘাটগুলোকে এবং আমি আপনারা জানেন যারা রাজশাহী মানে যারা আমি টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব যেমন শ্যামল দত্ত আমি ওনার একটা কথাই আমি শুনেছি যে রাজশাহী মহানগরীতে গেলাম চমৎকার লেগেছে ওনার কাছে দুই দফা সেকে নতুন করে যেভাবে করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে আর যে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা অনুসরণ করছি বিভিন্ন প্রতিবাদ হয়েছে আন্দোলন হয়েছে এবং অর্জনের মাস আসলে ফেব্রুয়ারি এবং এই মাসে বিভিন্ন প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ অপেক্ষা করছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আসছে প্রধানমন্ত্রী আছে সব মিলে কি ধরনের অর্জনের ভিতরে আমরা যেতে পারি 
নির্বাচনের আগে তো জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনার সিলেটে গেছে দেখেছেন সেখানে সিলেটের মানুষরা যে জন সমুদ্র পরিণত জি তৃতীয় রাজশাহী শহরে আসছেন এবং রাজশাহীর মানুষরা ইতিমধ্যেই আপনি দেখছেন সাত সাজ একটা রব সৃষ্টি হয়েছে তো জননেত্রী শেখ হাসিনার মুখের সেই হাসি এটা দেখার জন্য কিন্তু অনেক মানুষ পাগল হয়ে থাকে এবং উনি যেই কথাগুলি আসলে বলেন যে এত দরদ দিয়ে মানুষকে নিয়ে যে ভাবেন এটি বা রাজশাহীর মানুষও এটা উপলব্ধি করেন এবং সেই জায়গা থেকেই আপনি দেখেন যে বিগত যে নির্বাচনগুলি হয়েছে আপনার সিটি কর্পোরেশনের বাইরে পরে আগে পরে যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন তারপরে স্থানীয় যে নির্বাচনগুলি হয়েছে সেখানে কিন্তু মানুষের আওয়ামী লীগের প্রতি তারা আস্থা প্রকাশ করেছে এবং যার কারণে নৌকা প্রতীক নিয়ে যারা মেয়র চেয়ারম্যানের ভোট করেছিলেন অধিকাংশই কিন্তু নৌকা প্রতীক জয়লাভ করেছে আমাদের ধন্যবাদ আমাদের সাংবাদিক মোহাম্মদ কাম জি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশা চন্দ্র ভাইতে মানে চমৎকার করে বললেন যে আসলে জন সমুদ্রে পরিণত হবে এটা নিশ্চিত আসলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যে বক্তব্যগুলো মানুষ সাধারণ মানুষ শুনতে চাই বা চেতে চাই উনি সেই কথাগুলি বলেন আমি তার বক্তব্য সবগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে শুনে শুনে বোঝার চেষ্টা করি আমি সেখানে পেয়েছি যে উনি যেমন আমাদের বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেটি বাস্তবায়নের জন্যে আসলে উন্নয়নের যে কথা বলা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেন যে উন্নয়ন সুষম উন্নয়ন হতে হবে ওনার মতো নেত্রী এই কথা বলতে পারে আর কেউ বলতে পারে না ধন্যবাদ আমাদের আমাদের সময় আমরা যেমন চঞ্চল জন সাধারণ সম্পাদক রায় শেখ জেলা আওয়ামী লীগ কথা বলছেন মোহাম্মদ সাদরুল ইসলাম পরিচালক রায় শেখ চেম্বার অফ কমার্স তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি রাজনীতিক অঙ্গনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় নিয়ে কথা বললেন সেই জায়গায় কিছু দুঃখ প্রকাশের সাথে কিছু সম্ভাবনার কথা বললেন যে তারা মূলত আইনের শাসনে প্রতিষ্ঠা করতে চান যে বিচ্যুতিগুলো ঘটেছে তার সমাধান করতে চান এবং যে সিন্ডিকেট আছে তা ভেঙে ফেলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চান বসন্তের রঙে আসলে আমাদের আগামী দিনটা রাঙাবে প্রধানমন্ত্রী আসছেন তিনি এই নগরীর যে ধরনের চাহিদা আছে রাজশাহী অঞ্চলের মানুষের যে চাহিদা আছে তা পূরণ করবেন এই প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রচার হবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটায় অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বয়োজীবী ডট কম আবারও ধন্যবাদ আমাদের অতিথিদের ধন্যবাদ আপনার